பொது தேர்வை எதிர்நோக்க உள்ள பத்தாம் வகுப்பு மாணவ மாணவிகளுக்கு பொது தேர்வில் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண் பெற உதவும் ஒரு உன்னத நிகழ்ச்சி வெற்றி நிச்சயம் அனைவருக்கும் வணக்கம் விஐடி பல்கலை தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு வழங்கும் பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வில் மாணவர்கள் எவ்விதம் சிறப்பான மதிப்பெண்கள் பெற இயலும் என்பது குறித்த ஒரு சிறு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர் கே சங்கர் பட்டதாரி ஆசிரியர் கணியம்பாடி அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி கணிதம் என்பது கற்கண்டு அணுதினமும் அதை உண்டு வாழ்வோம் வெற்றி பல கண்டு தேர்வு முடிந்து தேர்ச்சி கண்டு மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெறும் வேலை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுவோம் அந்நாளை மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெற்றவுடன் பெற்றவர்களும் மற்றவர்களும் கேட்கும் முதல் கேள்வி பெரும்பாலும் கணிதத்தில் எத்தனை மதிப்பெண்கள் மகிழ்ச்சியுடன் அவ்வினாவிற்கு விடையளிக்க வேண்டுமெனில் பயிற்சியுடனும் விடாமுயற்சியுடனும் இனி வரும் நாட்களை நீங்கள் நகர்த்தியே ஆக வேண்டும் நேர மேலாண்மை நேர மேலாண்மையை தவறாமல் கடைபிடிக்கும் ஒவ்வொரு மாணவனையும் காலதேவன் கட்டாயம் உயர்த்தி வைப்பான் நீங்கள் தேர்வு எழுதும் ஒவ்வொரு இரண்டரை மணி நேரமும் உங்கள் வாழ்வை மாற்றியமைக்கும் பொன்னான நேரங்கள் இதை என்றும் மனதில் நிறுத்தி தேர்வை சிறப்பாக எழுதி வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் இப்பொழுது நாம் பொது தேர்வில் கணிதத்தை சிறப்பாக எழுதுவதும் சில குறிப்புகளை பார்ப்போம் பொருளடத்துக்கு பொருள் அடக்கத்திற்கு ஏற்ற மதிப்பெண் பங்கீடு கணங்களும் சார்புகளும் இந்த பாடப்பிரிவில் ஒரு மதிப்பெண் வினா ஒன்றும் இரண்டு மதிப்பெண் வினா இரண்டும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் இரண்டும் கேட்கப்படுகின்றன இவ்விதம் ஒவ்வொரு பாடப்பிரிவிலும் எத்தனை எத்தனை வினாக்கள் கேட்கப்படுகின்றன என்ற விவரங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்கள் இதை முதலில் மனதில் நிறுத்தி எந்த பாடப்பிரிவில் எந்த வகையான கேள்விகள் எத்தனை கேட்கப்படும் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் முதலில் பார்க்க இருப்பது கணிதத்தில் கணித கேள்வித்தாளில் நான்கு பிரிவுகள் இருக்கின்றன முதல் பிரிவில் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக இதில் பதினைந்து கேள்விகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன கேள்வி எண் ஒன்று முதல் பதினைந்து வரை பிரிவு இரண்டு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் கேள்வி எண் பதினாறு முதல் முப்பது வரை இதில் முப்பதாவது வினா கட்டாய வினா மீதம் உள்ள பதினான்கு கேள்விகளில் ஏதேனும் ஒன்பது வினாக்கள் நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும் அடுத்தது பிரிவு மூன்று ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ஒன்பது கேள்விகளுக்கு நீங்கள் விடை எழுத வேண்டும் கேள்வி எண் முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து நாற்பத்தைந்து வரை கேட்கப்படும் இதில் நாற்பத்தைந்தாவது வினா கட்டாய வினா மீதம் உள்ள பதினான்கு வினாக்களில் எட்டு வினாக்களை நீங்கள் தேர்வு செய்து எழுத வேண்டும் அடுத்ததாக கடைசி பிரிவான பிரிவு நான்கு பத்து மதிப்பெண் வினாக்கள் வினா எண் நாற்பத்தி ஆறு முதல் நாற்பத்தி ஏழு வரை செய்முறை வடிவியல் வினா எண் நாற்பத்தி ஆறு வரைபடங்கள் வினா எண் நாற்பத்தி ஏழு அடுத்து மாணவர்கள் முதலில் செய்ய வேண்டிய கணக்குகள் என்னென்ன என்பதை பற்றி பார்ப்போம் முதலில் மாணவர்கள் செய்ய வேண்டியது செய்முறை வடிவியல் செய்முறை வடிவியலில் தொடுகோடு வரைதல் முக்கோணம் வரைதல் வட்டநாற்கரம் வரைதல் என்ற மூன்று பிரிவுகள் உள்ளது இவற்றில் ஏதேனும் இரண்டில் சிறப்பு பயிற்சி நீங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது வரைபடங்கள் இதில் இருபடி கோவைகளின் வரைபடங்கள் சிறப்பு வரைபடங்கள் என இரண்டு விதமான கேள்விகள் உள்ளன மாணவர்கள் சிறப்பு பயிற்சி பெற வேண்டிய பாடப்பகுதி சிறப்பு வரைபடங்கள் இதில் நேர்மாறுபாடு எதிர்மாறுபாடு என்ற இரண்டு கேள்விகள் கேட்கப்படும் நேர்மாறுபாடு என்பது ஒய் ஈக்வல் டு கே எக்ஸ் என வரும் எதிர்மாறுபாடானது ஒய் ஈக்வல் டு கே பை எக்ஸ் என வரும் மாணவர்கள் இதில் முதலில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் எதிர்மாறுபாடு கணக்குகள் நம்முடைய பாடப்புத்தகத்தில் மொத்தம் மூன்று தான் இருக்கின்றது மிதி வண்டி ஓட்டுபவர் கணக்கு ஒன்றும் எக்ஸ் ஒய் ஈக்வல் டு இருபது என்ற கணக்கு அடுத்து வேலையாட்கள் வேலைக்கும் நாட்களுக்கும் இடையே உள்ள ஒரு தொடர்பு அந்த கணக்கு இருக்கின்றது நேர்மாறுபாடு கணக்குகள் பேருந்து ஒரு மணிக்கு இத்தனை கிலோமீட்டர் செல்கின்றன அந்த கேள்வி முக்கியமான கேள்வி வாங்கப்பட்ட நோட்டு புத்தகங்களின் எண்ணிக்கை அதற்கான விலை விவரம் இது நேர்மாறுபாடு கணக்கு 
அடுத்ததாக ஒரு லிட்டர் பாலின் விலை பதினைந்து இந்த கேள்வியும் மிக முக்கியமான கேள்வியாக கருதப்படுகிறது செய்முறை வடிவியலில் மூன்று விதமான பாடப்பகுதிகள் இருக்கின்றது தொடுகோடு வரைதல் முக்கோணம் வரைதல் வட்டநாற்கரம் வரைதல் மாணவர்கள் சிறப்பு பயிற்சி பெற வேண்டிய பாடப்பகுதி இரண்டே இரண்டு தான் ஒன்று தொடுகோடு வரைதல் இன்னொன்று முக்கோணம் வரைதல் இவை இரண்டில் தேர்ச்சி பெற்றாலே மாணவர்கள் சிறந்த மதிப்பெண் பெற இயலும் தொடுகோட்டில் இரண்டு விதமான தொடுகோடுகள் ஒன்று இருக்கிறது தொடுகோடு நான் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி வட்ட தீமையில் அமைந்த ஒரு தொடுகோடு வரைதல் அடுத்தது வட்டத்திற்கு வெளியே அமைந்த புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு தொடுகோட்டு ஜோடிகள் வரைதல் இந்த இரண்டு விதமான கேள்விகள் தொடுகோடு வரைதல் என்ற பாடப்பகுதியில் கேட்கப்பட்டுள்ளது எடுத்துக்காட்டு ஒன்பது புள்ளி மூன்றில் மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்டம் வரைக வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து ஒன்பது ஏழு சென்டிமீட்டர் தொலைவில் ஒரு புள்ளி அந்த கேள்விகள் கேட்கப்படும் இதில் தொடுகோட்டின் நீளத்தை அளந்து எழுதுக அப்படி என்று ஒரு கொடுத்திருப்பாங்க தொடுகோட்டின் நீளத்தை அளந்து எழுதி முடித்த பெண் சரிபார்க்க என்று கொடுத்த பொழுது நீங்கள் பித்தாகரஸ் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி தான் சரிபார்த்தலை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் சுருக்கமாக சொன்னால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளில் பெரிய அளவினை வர்க்கப்படுத்தி சிறிய அளவினையும் வர்க்கப்படுத்தி அவை இரண்டனையும் கழித்தால் நமக்கு கிடைப்பது தொடுகோட்டினுடைய நீளமாக நமக்கு அமைகின்றது அடுத்ததாக ஒரு கேள்வி பத்து சென்டிமீட்டர் விட்டம் உள்ள ஒரு வட்டம் வரைக வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து பதிமூன்று சென்டிமீட்டர் தொலைவில் பி என்ற புள்ளியை குறித்து அப்புள்ளியில் இருந்து வட்டத்திற்கு பி ஏ மற்றும் பிபி என்ற தொடுகோடுகள் வரைந்து அதன் நீளங்களை கணக்கிடு இந்த கணக்கில் பத்து சென்டிமீட்டர் விட்டம் உள்ள வட்டம் வரைக என்று கொள்ளு நம்ம பத்து சென்டிமீட்டர் விட்டம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது பத்து சென்டிமீட்டர்ல அதில் விட்டத்தில் பாதி ஆரம் எனவே நாம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள ஒரு வட்டம் வரைந்துதான் அதற்கு பிறகு நாம் வட்டம் வரைந்து இந்த கணக்கை செய்ய வேண்டும் மாணவர்கள் இந்த கணக்கில் ஒரு சிறப்பு கவனம் நீங்கள் செலுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்தது முக்கோணங்கள் வரைதல் முக்கோணங்கள் வரைதலும் இரண்டு பிரிவுகள் இருக்கின்றது ஒன்று குத்துக்கோடு தரப்பட்டால் முக்கோணம் வரைதல் அடுத்து நடுக்கோடு தரப்பட்டால் முக்கோணம் வரைதல் இரண்டு விதமான கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்கின்றது வட்டநாற்கரம் வரைதல் மற்றும் ஆறு வகையான வட்டநாற்கரங்கள் இருக்கின்றது மூன்று பக்கங்கள் ஒரு மூளை விட்டம் கொடுக்கப்பட்டதில் வகை இரண்டு இரண்டு பக்கங்கள் மற்றும் இரண்டு மூளை விட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது வட்டநாற்கரம் வரைதல் வகை மூன்று மூன்று பக்கங்கள் மற்றும் ஒரு கோணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது வட்டம் வரைதல் வகை நான்கு இரண்டு பக்கங்கள் மற்றும் இரண்டு கோணங்கள் வகை ஐந்து ஒரு பக்கம் மற்றும் மூன்று கோணங்கள் வகை ஆறு இரண்டு பக்கங்கள் ஒரு கோணம் மற்றும் ஒரு இணை கோடு கொடுக்க இவ்விதம் ஆறு விதமான வட்டநாற்கரங்கள் கொண்டான வகைகள் காணப்படுகின்றது மாணவர்கள் அடுத்து கவனிக்க இருப்பது எந்த கேள்வியை எவ்வளவு நேரத்தில் செய்ய வேண்டும் நேர மேலாண்மை நமக்கு மிக முக்கியம் பத்து மதிப்பெண் வினாக்கள் கிராஃப் ஜாமன்றி இதை நீங்கள் தேர்வு எழுத ஆரம்பித்த முப்பது நிமிடங்களில் நீங்கள் செய்து முடித்திட வேண்டும் அடுத்தது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது பத்து மதிப்பெண் வினாக்கள் செய்து முடித்த பிறகு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் முதலில் உங்களுடைய தேர்ச்சியை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் பத்து மதிப்பெண் வினாக்களையும் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களையும் நீங்கள் முழுமையாக செய்து முடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு முப்பத்தைந்து மதிப்பெண்கள் உறுதி செய்யப்படும் இதற்கு பிறகு நீங்கள் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களை நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இதில் இதற்கு நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நேரம் ஒரு மணி நேரமும் பத்து நிமிடங்களும் முதலில் நம்ம நேரத்தை நிர்ணயிச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் எத்தனை நிமிடங்கள் நம்ம எடுத்துக்கொண்டால் அந்த கேள்வியை நாம் சிறப்பாக முடிக்க முடியும் ஒருவேளை நீங்கள் கணக்கு செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு கேள்விக்கு உண்டான விடை சரியாக வரவில்லை என்றால் அதே கேள்வியிலேயே உங்களுடைய மனதை நிறுத்துவதை விடுத்து அடுத்த கேள்விக்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் நேரம் கடந்து கொண்டே சென்றிருக்கிறீர்கள் அடுத்த கேள்விக்கு சென்று உங்களுக்கு தெரிந்த கேள்விக்கு உண்டான விடையை எழுத ஆரம்பிக்க வேண்டும் மறக்காமல் கேள்வித்தாளில் என்ன கேள்வி எண் உள்ளதோ அதே கேள்வி எண்ணை போட்ட பிறகுதான் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் உங்களுக்கு என்று ஒரு தனி கேள்வி எண்ணை கொடுக்கக்கூடாது அடுத்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் இதற்குரிய நேரம் முப்பது நிமிடங்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களுக்கு மொத்தம் பதினைந்து கேள்விகள் இருக்கின்றது எனவே இருபது நிமிடங்களே போதும் ஆக நீங்கள் தேர்வு எழுதும் பொழுது ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் எவ்வளவு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் உறுதி செல்ல வேண்டும் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களுக்கு இருபது நிமிடங்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களுக்கு முப்பது நிமிடங்கள் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களுக்கு ஒரு மணி நேரமும் பத்து நிமிடங்களும் பத்து மதிப்பெண் வினாக்கள் நீங்கள் நிறைய முறை போட்டு பார்த்து போட்டு பார்த்து பழகிய அதே கேள்விதான் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் எனவே அந்த கேள்வியை நீங்கள் முப்பது நிமிடங்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன் ஆனால் அதற்கு முன்னதாகவே நீங்கள் முடித்
ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் எந்தெந்த பாடப்பகுதியில் இருந்து கேட்கப்படும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் கேள்வி எண் முப்பத்தி ஒன்று முதல் நாற்பத்தி ஐந்து வரை உங்களுக்கு கேட்கப்படும் இதில் கேள்வி எண் நாற்பத்தி ஐந்து கட்டாய வினா நீங்கள் அதை கட்டாயம் செய்தே ஆக வேண்டும் அதை விடுத்து மற்ற கேள்வியை நான் செய்துவிட்டேன் எனக்கு நூறு மதிப்பெண் கிடைக்கவில்லை என்று நீங்கள் யோசித்தால் வராது எனவே கேள்வித்தாளிலே தெளிவாக குறிப்பிட்ட குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கேள்வி எண் நாற்பத்தைந்து கட்டாய வினா மீதம் உள்ள பதினான்கு வினாக்களில் எட்டு வினாக்களை நீங்கள் தேர்வு செய்து விடையளிக்க வேண்டும் இப்பொழுது ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் எந்தெந்த பாடப்பிரிவுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை பார்ப்போம் கேள்வி எண் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு இந்த இரண்டு கேள்விகளுக்குரிய பாடப்பகுதிகள் கணங்களும் சார்புகளும் இந்த பாடப்பகுதியில் இருந்து தான் முப்பத்தி ஒன்றாவது கேள்விக்கும் முப்பத்தி இரண்டாவது கேள்விக்கும் நிச்சயம் கேள்விகள் வரும் எனவே இதை மனதில் நிறுத்தி மாணவர்கள் வினாக்களை படிக்க வேண்டும் இந்த முப்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வியும் முப்பத்தி இரண்டாவது கேள்விகளும் என்னென்ன கேள்விகள் கொடுப்பார்கள் முப்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வியில் கன வித்தியாசத்திற்கான டிமார்கனின் விதிகள் கேட்கப்படும் இரண்டு விதமான விதிகள் இருக்கின்றது கன வித்தியாசத்திற்கான விதிகள் கன நிரப்பிக்கான டிமார்கனின் விதிகள் இந்த விதிகளில் இருந்து தான் உங்களுக்கு வெண்படம் வரைய சொல்லி கேள்விகள் கேட்கப்படும் அடுத்து எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி இருபதில் வரிசை ஜோடிகளின் கணம் அட்டவணை அம்புக்குறி படம் இந்த கேள்விகள் கேட்கப்படும் இந்த கேள்விகளை நீங்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி இந்த கேள்வியை நீங்கள் அணுக வேண்டும் எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி இருபத்தி எட்டில் சார்பு என்ற ஒரு கணக்கு கொடுக்கப்பட்டது இந்த சார்பு என்ற கணக்கையும் நீங்கள் சிறப்பான முறையில் பயிற்சி பெறுதல் வேண்டும் இந்த முதல் பயிற்சியில் முதல் பாடப்பகுதியில் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நான்கு நீங்கள் சிறப்பாக எல்லா கணக்குகளையும் திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்ப்பதன் மூலமாகத்தான் உங்களுக்கு இது கைவரப்பெறும் இதில் பதினைந்தாவது கேள்வியும் பதினாறாவது கேள்வியும் ஒவ்வொரு தேர்வியிலும் திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் எனவே பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நான்கில் பதினைந்தாவது கேள்வியும் பதினாறாவது கேள்வியும் நீங்கள் நினைவாக திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்த்து கொண்டு வந்தால் கேள்வி எண் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு உங்கள் வசம் அடுத்தது கேள்வி எண் முப்பத்தி மூன்று மற்றும் முப்பத்தி நான்கு இது மெய்யெண்களின் தொடர் வரிசைகளும் தொடர்களும் என்ற பாடப்பிரிவுக்கானது இந்த பாடப்பகுதியில் கூட்டு தொடர் பெருக்கு தொடர் இவற்றின் கூடுதல் காணும் சூத்திரங்கள் நிறைய இருக்கின்றது இதில் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் எடுத்துக்காட்டு இரண்டு புள்ளி இருபத்தி ஏழு ஆறு கூட்டல் அறுபத்தி ஆறு கூட்டல் அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு இந்த கேள்வி நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த கேள்வியை நீங்கள் செய்தார் செய்தீர்கள் என்றால் இதனை ஒட்டி வரக்கூடிய ஏழு கூட்டல் எழுபத்தி ஏழு கூட்டல் எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு கூட்டல் இந்த மாதிரியான கேள்விகளை நீங்களாகவே செய்ய இயலும் எனவே இந்த எடுத்துக்காட்டு கணக்கை நீங்கள் தெளிவாக படித்து வர வேண்டும் அடுத்தது இயலன்களின் கூடுதல் என் இன்டு என் பிளஸ் ஒன் பை டூ முதல் எண் ஒற்றைப்படை இயலன்களின் கூடுதல் என் ஸ்கொயர் இதற்குன்றான சூத்திரங்களை நீங்கள் தினமும் படித்து அதை நீங்கள் ஒரு தனி குறிப்பாக நீங்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த இரண்டாவது பாடப்பிரிவில் பயிற்சி இரண்டு புள்ளி ஆறு மிக முக்கியமானது அதில் கேட்டு கேட்கப்படக்கூடிய அத்தனை கேள்விகளையும் நீங்கள் சிறப்பான முறையில் பயிற்சி பெறுதல் வேண்டும் அடுத்தது கேள்வி எண் முப்பத்தைந்து மற்றும் முப்பத்தி ஆறு பாடப்பிரிவு இயற்கணிதம் இயற்கணிதத்தில் இருந்து தான் கேள்வி எண் முப்பத்தைந்து மற்றும் முப்பத்தி ஆறு கேட்கப்படும் ஏற்கணிதம் என்று சொன்னாலே ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களில் காரணிப்படுத்துகவும் வர்க்க மூலம் காணுதல் என்ற கேள்வியும் தான் உங்கள் நினைவுக்கு வரும் இல்லையா இதில் பயிற்சி மூன்று புள்ளி ஐந்து மிகவும் முக்கியமானது அதில் இருக்கக்கூடிய பனிரெண்டு கணக்குகளையும் எடுத்துக்காட்டு கணக்குகளையும் நீங்கள் தவறாமல் பயிற்சி பெறுதல் வேண்டும் x மைனஸ் ஒன் ஒரு காரணி எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஒரு காரணி எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒரு காரணி எக்ஸ் பிளஸ் ஒரு டூ காரணி இதெல்லாம் நீங்கள் திறந்து போட்டு பார்ப்பதன் மூலமாகத்தான் இந்த பயிற்சியை நீங்கள் சிறப்பாக செய்ய முடியும் அடுத்து வர்க்க மூலம் காணுதல் பயிற்சி மூன்று புள்ளி பதிமூன்று நன்றாக நினைவில் கொள்ளுங்கள் இயற்கணிதத்தில் பயிற்சி மூன்று புள்ளி ஐந்தும் மூன்று புள்ளி பதிமூன்று மிக முக்கியமான பாடப்பகுதிகள் வர்க்க மூலம் காணுதலில் இரண்டு விதமான கேள்விகள் கேட்கப்படும் ஒன்று பல்லுறுப்பு கோவிலுடைய வர்க்க மூலத்தை வகுத்தல் முறையின் மூலம் காண்க என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கப்படும் அடுத்ததான ஒரு கேள்வி பல்லுறுப்பு கோவைகள் முழு வர்க்கமெனில் ஏ மற்றும் பி யினுடைய மதிப்பு காண்க இந்த கேள்வியும் கேட்கப்படும் ஆக பயிற்சி மூன்று புள்ளி பதிமூன்று நீங்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி படித்து வர வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் செல்லக்கூடியது கேள்வி எண் முப்பத்தி ஏழு பாடப்பிரிவு அணிகள் கேள்வி எண் முப்பத்தி ஏழுக்கு உண்டான பாடப்பிரிவு அணிகள் இருந்தது கேட்கப்படலாம் அணிகள் என்று சொன்னாலே டிரான்ஸ்போஸ் கணக்கு 
ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஏபி டிரான்ஸ்போஸ் நிரல் நிறை மாற்று அணி நிறை நிரல் மாற்று அணி இந்த கேள்விகள் மிக முக்கியமானது எடுத்துக்காட்டு நான்கு புள்ளி பத்தொன்பது ஏபி டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்வல் டு பி டிரான்ஸ்போஸ் இன்டு ஏ டிரான்ஸ்போஸ் இந்த கணக்கை நீங்கள் சிறப்பான முறையில் பயிற்சி பெறுதல் வேண்டும் பயிற்சி நான்கு புள்ளி மூன்றில் ஏ ஈக்வல் டு இந்த சம் உங்களுக்கு மிக முக்கியமானது ஆறாவது கணக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ பிளஸ் ஃபைவ் ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என நிறுவுக இந்த கேள்வியை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்த்தால் பொது தேர்வுக்கு நீங்கள் மிக சுலபமான முறையில் நீங்கள் எழுத முடியும் கேள்வி எண் ஒன்பது கேள்வி எண் பதிமூன்று ஆக பயிற்சி நான்கு புள்ளி மூன்று நீங்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி நீங்கள் படித்து வர வேண்டும் கேள்வி எண் முப்பத்தி எட்டு இதற்குண்டான பாடப்பிரிவு ஆயத்தொலை வடிவியல் ஆயத்தொலை வடிவியல் என்று சொன்னாலே முக்கோணத்தின் பரப்பு நாற்கரத்தின் பரப்பு இத்தகைய கேள்விகள் கேட்கப்படும் முக்கோணத்தினுடைய பரப்பை நீங்கள் பரப்பிற்குண்டான சூத்திரம் எழுதினாலே நீங்கள் இரண்டு மதிப்பெண் பெற்றுவிட இயலும் எனவே சூத்திரத்தை நீங்கள் பல முறை எழுதி பார்த்து எழுதி பார்த்து உங்களுடைய கவனத்தில் அதை கொண்டு வர வேண்டும் நாற்கரத்தின் பரப்பு நாற்கரத்தின் பரப்பும் முக்கோணத்தின் பரப்பும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக தான் காணப்படும் அதில் மூன்று பக்கம் மூன்று இருக்கும் இதில் நான்கு இருக்கும் அடுத்தது எடுத்துக்காட்டு ஐந்து புள்ளி பனிரெண்டில் நாற்கரம் வரைவதற்கான ஒரு கேள்விகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் நீங்கள் சூத்திரம் எழுதி சூத்திரத்திற்குரிய எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இதற்குரிய அனைத்து மதிப்புகளையும் பிரதியீடு செய்தாலே எப்படி பிரதியீடு செய்தாலே உங்களுக்கு இரண்டு மதிப்பெண்கள் பொது தேர்வில் வழங்கப்படுகிறது அடுத்து அதை கூட்டி கழுத்து அதற்குரிய விடைகளை நீங்கள் செய்யும் பொழுது கடைசியாக மூன்று மதிப்பெண்கள் ஆக மொத்தம் இந்த கேள்வியில் ஐந்து மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும் இதிலிருந்து என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் சூத்திரத்தை படித்தாலே உங்களுக்கு நிறைய கணக்குகள் எளிமையாக விடும் அடுத்தது பயிற்சி ஐந்து புள்ளி இரண்டு பயிற்சி ஐந்து புள்ளி இரண்டு ஆயத்தொலை வடிவியிலே மிக முக்கியமானது முக்கோணங்களின் பரப்பு காண்க நாற்கரங்களினுடைய பரப்பு காண்க இவை இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அத்தனை கணக்குகளையும் நீங்கள் திரும்ப 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 போட்டு பார்த்து பயிற்சி பெறுதல் வேண்டும் பயிற்சி ஐந்து புள்ளி நான்கு மற்றும் ஐந்து புள்ளி ஐந்து நன்றாக நினைவில் வையுங்கள் பயிற்சி ஐந்து புள்ளி நான்கு மற்றும் ஐந்து புள்ளி ஐந்து மிக முக்கியமான கணக்குகள் இதில் திரும்ப போட்டு பார்த்து பயிற்சி பெறக்கூடிய கணக்குகளாக இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கேள்வி எண் முப்பத்தி ஒன்பது இதற்குரிய பாடப்பிரிவு வடிவியல் வடிவியல் என்று சொன்னாலே தேற்றங்கள் தேற்றங்கள் என்று சொன்னாலே இரண்டு விதமான தேற்றங்களை நீங்கள் மிக சிறந்த முறையில் படித்தாலே போதுமானது முதல் தேற்றம் அடிப்படை விகித சம தேற்றம் அல்லது தேல்ஸ் தேற்றம் இந்த தேல்ஸ் தேற்றத்தில் நீங்கள் படம் வரைந்து அதற்குரிய விளக்கத்தை கொடுத்தாலே உங்களுக்கு இரண்டு மதிப்பெண்கள் எளிமையாக வழங்கப்படும் அதற்குரிய விவரங்களை நீங்கள் கொடுத்த பிறகு முழு மதிப்பெண்கள் உங்களுக்கு கிடைத்துவிடும் அடுத்து பித்தாகரஸ் தேற்றம் பித்தாகரஸ் தேற்றத்தை நீங்கள் சிறு வயதிலிருந்தே படித்துக் கொண்டு வருகிறீர்கள் எனவே பித்தாகரஸ் தேற்றத்தை தெளிவாக எழுதி அதற்குரிய படம் வரைந்து விளக்கத்தை கொடுக்கும் பொழுது நீங்கள் எளிமையான முறையில் ஐந்து மதிப்பெண் பெற்றுவிடலாம் ஆக வடிவியலில் பித்தாகரஸ் தேற்றமும் தேல் தேற்றமும் நீங்கள் கவனத்தில் கொண்டு படிக்க வேண்டும் கேள்வி எண் நாற்பது கேள்வி எண் நாற்பதற்குரிய பாடப்பிரிவு முக்கோணவியல் முக்கோணவியலில் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களாக திரும்ப திரும்ப கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் என்னவென்று சொன்னால் மரம் முறிந்து விழுதல் இந்த கணக்கு கேட்கப்படுகிறது அடுத்து அதிவேக போர் விமானம் கணக்கும் உங்களுக்கு கேட்கப்படுகிறது அடுத்து இந்த பலூன் பலூன் கணக்கும் கலங்கரை விளக்கத்திலிருந்து படகுகளினுடைய தூரம் இந்த கணக்குகளும் எடுத்துக்காட்டு கணக்குகளாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்த்து நீங்கள் பயிற்சி பெறுதல் வேண்டும் மிக முக்கியமான கணக்குகளாக இந்த பயிற்சியில் பயிற்சி ஏழு புள்ளி இரண்டு மிக முக்கியமான பயிற்சியாக அமைகின்றது இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு கணக்கையும் நீங்கள் சிறப்பான முறையில் பயிற்சி பெறுதல் வேண்டும் கேள்வி எண் நாற்பத்தி ஒன்று மற்றும் நாற்பத்தி ரெண்டு பாடப்பிரிவு அளவியல் அளவியல் என்று சொன்னாலே வழக்கம் போல சூத்திரங்கள் சூத்திரங்களை நீங்கள் ஒரு ஒரே தாளில் எல்லா உருவங்களுக்குரிய வலைப்பரப்பு காணுதல் மேற்பரப்பு காணுதல் கன அளவு இவற்றை ஒரே தாளில் எழுதி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எந்த இடத்தில் அதிகமாக புழங்குகின்றீர்களோ அல்லது எந்த இடங்களில் அதிகமாக பார்க்கின்றீர்களோ அந்த இடத்தில் ஒட்டி வைத்து அந்த சூத்திரங்களை நீங்கள் மனநம் செய்து கொள்ள வேண்டும் எந்த ஒரு விஷயம் அடிக்கடி பார்க்கப்படுகிறதோ எந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அடிக்கடி நினைக்கின்றீர்களோ அதுவாகவே நீங்கள் மாறிவிடுவீர்கள் எனவே சூத்திரங்களை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் 
நீங்கள் அதிகமாக புழங்கும் இடங்களில் எழுதி வைப்பது நலம் இதில் ஐந்து மதிப்பெண்கள் வினாக்களாக இந்த மரபொம்மை கணக்கு இந்த மரபொம்மை கணக்கு ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களாக கொடுக்கப்படுகிறது அடுத்து ஒரு கோப்பையானது அரை கோலத்தின் மீது உருளை இணைந்த வடிவில் இதுவும் எடுத்துக்காட்டு எட்டு புள்ளி இரண்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கணக்குகள் நீங்கள் பயிற்சி பெறுதல் வேண்டும் அடுத்தது சர்க்கஸ் கூடாரம் கணக்கு இந்த சர்க்கஸ் கூடாரமானது உருளையின் மீது கூம்பு வடிவில் கேள்வியிலேயே எந்த உருவங்கள் எதனோடு இணைந்திருக்கின்றது என்ற விவரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் மாணவர்கள் கவனமாக கேள்வியை படித்து எந்த உருவத்தோடு எந்த உருவம் இணைந்திருக்கின்றது என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த விஷயத்தை மட்டும் மனதில் நிறுத்தி இதற்குரிய சூத்திரம் என்ன இந்த சூத்திரத்தை நீங்கள் எழுதினாலே திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு கணக்கிலும் நீங்கள் அதற்குரிய சூத்திரங்களை எழுதி கட்டம் கட்டி விடுங்கள் ஆசிரியர் உங்களுடைய பேப்பரை திருத்தும் பொழுது உங்களுடைய விடைத்தாட்களை திருத்தும் பொழுது உங்களுடைய அந்த சூத்திரங்களை பார்க்கும் பொழுது இந்த மாணவன் சரியான முறையில் சூத்திரத்தை எழுதியிருக்கிறான் சொல்லும் பொழுது உங்கள் மீது நல்ல அபிப்பிராயம் ஏற்பட்டு அதை விரைந்து திருத்துவதற்கு வசதியாக இருக்கும் எனவே ஒவ்வொரு கணக்கிலும் நீங்கள் சூத்திரத்தை எழுதி அதை கட்டம் கட்டி வைத்து விடுங்கள் அடுத்து உருளை வடிவான முகவையில் சிறிதளவு தண்ணீர் உள்ளது என்ற எட்டு புள்ளி இருபத்தி ஐந்து இந்த கேள்வியானது அந்த உருளை வடிவத்தில் பளிங்கு கற்களை போடுதல் எத்தனை பளிங்கு கற்கள் போடுகிறோம் எவ்வளவு தண்ணீர் உயர்ந்தது என்ற ஒரு கணக்கு உங்களுக்கு மிக முக்கியமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த படுகுதியில் இந்த பாடப்பிரிவில் பயிற்சி எட்டு புள்ளி மூன்றானது மிக முக்கியமாக கருதப்படுகிறது இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அத்தனை கேள்விகளையும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்த்து பயிற்சி பெறுதல் வேண்டும் மாணவர்களே கணிதத்தை பொறுத்தவரை நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்க்கின்றீர்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்களுக்கு நல்ல விடையை தரும் பாட பாட பாட்டு வரும் போட போட கணக்கு வரும் இதை மனதில் நிறுத்தி கொண்டு நீங்கள் செய்யுங்கள் அடுத்ததாக கேள்வி எண் நாற்பத்தி மூன்று பாடப்பிரிவு புள்ளியியல் இந்த புள்ளியியலில் தொகுக்கப்பட்ட விவரங்கள் தொகுக்கப்படாத விவரங்கள் என்று இரண்டு பிரிவுகள் மட்டுமே உள்ளது திட்ட விளக்கம் காணுதலில் நான்கு முறைகள் இருக்கின்றன ஒன்று நேரடி முறை கூட்டு சராசரி முறை ஊக்க சராசரி முறை படி விளக்க முறை நான்கு முறைகள் மட்டுமே இருக்கின்றன இந்த நான்கு முறைகளுக்கும் திட்ட விளக்கம் காணக்கூடிய சூத்திரங்களை மனதில் வையுங்கள் அடுத்து மாறுபாட்டு கேடு இந்த கேள்வியில் மாறுபாட்டு கேடு என்ற ஒரு கேள்வியும் கேட்கப்படும் எடுத்துக்காட்டு பதினொன்று புள்ளி பதினேழு என்ற ஒரு கணக்கை நீங்கள் மாதிரியாக வைத்துக் கொண்டு அதனை அதனை ஒட்டி வரக்கூடிய பயிற்சி கணக்குகளை நீங்கள் சிறப்பாக முறையில் செய்து பயிற்சி பெறுங்கள் இந்த புள்ளியலில் பதினொன்று புள்ளி ஒன்று பயிற்சி மிக முக்கியமானது புள்ளியலில் நமக்கு இருப்பதே இரண்டே இரண்டு பயிற்சி தான் அதில் ஒரு பயிற்சி பதினொன்று புள்ளி இரண்டு ஆனது ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களுக்கானது மீதம் இருக்கின்றிய பயிற்சி பதினொன்று புள்ளி ஒன்றானது மட்டுமே நமக்கு பயிற்சி கணக்குகளாக கொடுக்கப்படும் இந்த பயிற்சியில் தான் பதினொன்று புள்ளி ஒன்றில் தான் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களும் கேட்கப்படும் எனவே பயிற்சி பதினொன்று புள்ளி ஒன்றை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்க்க வேண்டும் இதில் வீச்சு மற்றும் வீச்சு கொழு என்ற ஒரு கணக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த கணக்கினை நீங்கள் சிறப்பாக பயிற்சி பெறுதல் வேண்டும் ஒரு புள்ளி விவரத்தினுடைய மீச்சிறு மதிப்பு கொடுத்திருப்பார்கள் அதன் வீச்சு கொடுத்திருப்பார்கள் அப்படியெனில் அந்த புள்ளி விவரத்தினுடைய மீப்பெரு மதிப்பை காண்க இதற்கு உங்களுக்கு தேவையானது சூத்திரம் சூத்திரம் தெரிந்தால் கணிதம் மிக சிறந்த முறையில் நீங்கள் போட முடியும் அடுத்து கேள்வி எண் நாற்பத்தி நான்கு கேள்வி எண் நாற்பத்தி நான்கு கூறிய பாடப்பிரிவு நிகழ்தகவு நிகழ்தகவு என்று சொன்னாலே இதில் நாணயங்கள் கணக்கு நாணயம் சுண்டுகிறோம் அல்லவா நாணயம் சுண்டுதல் அடுத்து பகடைகள் கணக்கு ஒரு பகடை கணக்கு இரு பகடை கணக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட்டுகளின் விவரம் சீட்டுக்கட்டு கணக்கு இவைகள் முக்கிய முக்கியமானவை நீங்கள் இதில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் கூறு வெளியை நீங்கள் சரியான முறையில் எழுத பழகுங்கள் கூறு வழியை எழுதினாலே உங்களுக்கு இரண்டு மதிப்பெண்கள் வழங்குவார்கள் எனவே கூறு வழியை எழுதுவதில் நீங்கள் தேர்ச்சி பெறுதல் வேண்டும் இதே பாடப்பிரிவில் என்டர்டெயின்மெண்ட் எடுத்துக்காட்டு பன்னெண்டு புள்ளி பதினஞ்சு என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ற சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்களில் இருந்து சம வாய்ப்பு முறையில் ஒரு எழுத்தை தேர்வு செய்ய அந்த எழுத்து ஆங்கில எழுத்தாகவோ அல்லது எழுத்து டி ஆகவோ இருப்பதற்கான நிகழ்தகவை காண்க இந்த கணக்கை மிக முக்கியமானது இதனை ஒட்டி வரக்கூடிய பயிற்சியில் அகாமடேஷன் என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ற கணக்கு பார்த்தோம் அல்லவா அதே போலவே அகாமடேஷன் என்ற ஒரு சொல்லும் கொடுத்திருவார்கள் 
அந்த சொல்லில் உள்ள எத்தனை எழுத்துக்கள் ஒரு முகவையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சொல்வார்கள் சமவாய்ப்பு முறையில் முகவையில் இருந்து ஒரு காகிதத்தை நாம் தேர்வு செய்யும் பொழுது அந்த எழுத்து ஏ அல்லது ஓ ஆகவோ எம் அல்லது சி ஆகவோ இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க இந்த கேள்வியும் கேட்பார்கள் நீங்கள் இந்த இரண்டு கேள்விகளையும் சிறப்பான முறையில் பயிற்சி பெற்றால் மிக எளிமையான முறையில் ஐந்து மதிப்பெண்கள் உங்களால் பெற இயலும் இந்த பயிற்சியில் திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்த்து பயிற்சி பெற பயிற்சி பெறக்கூடிய கணக்குகள் பயிற்சி பனிரெண்டு புள்ளி இரண்டு இந்த பயிற்சியில் தான் நிறைய கேள்விகள் திரும்ப திரும்ப கேட்ட கேட்கப்படுகின்றன கடைசியாக ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களில் கேள்வி எண் நாற்பத்தி ஐந்து இதற்குரிய பாடப்பிரிவு வரையறுக்கப்படவில்லை எதிலிருந்து தான் இந்த கேள்விகள் கேட்பார்கள் என்று யோசிக்கும் பொழுது ஒரு சிறிய உதாரணமும் எந்த பாடப்பிரிவுகள் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ நன்றாக கவனியுங்கள் எந்த பாடப்பிரிவில் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த பாடப்பிரிவில் இருந்து நிச்சயமாக கட்டாய வினா இடம்பெறும் இதை ஒரு எளிமையான ஒரு விவரம் விவரமாக நீங்கள் மனதில் வையுங்கள் அடுத்து நம் பார்க்க இருப்பது நம்முடைய பொது தேர்வினுடைய கால அட்டவணை நீங்கள் நன்றாக கவனியுங்கள் பதினாறாம் தேதி மார்ச் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நமது பொது தேர்வு ஆரம்பமாகின்றது மாணவர்கள் முதலில் கால அட்டவணையை நன்றாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எந்த தேர்வு எப்பொழுது ஆரம்பிக்கின்றது என்பதை நினைவில் வைத்து அதற்கேற்றபடி உங்களுடைய நேர மேலாண்மையை வகுத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்முடைய பாடத்திற்கு வருவோம் நம்முடைய பாடம் நம்முடைய கணித பாடம் ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்று ஆரம்பிக்கின்றது ஆக ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள் நிறைவடைந்து கணிதம் தேர்வு நடக்கக்கூடிய இடைப்பட்ட நாட்கள் நமக்கு நிறையவே இருக்கின்றன ஐந்தாம் தேதியிலிருந்து நமக்கு பத்தாம் தேதி வரை நமக்கு நாட்கள் இருக்கின்றது இந்த நாட்களை நீங்கள் மிக சரியான முறையில் திட்டமிட்டு படித்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய வெற்றி நிச்சயம் அதற்கேற்ற முறையில் நீங்கள் ஒரு கால அட்டவணையை நீங்கள் தயார் செய்து கொள்ளுங்கள் கால அட்டவணை உங்களுடைய நேர மேலாண்மையை பொறுத்து நீங்கள் தயார் செய்து கொண்டு படிக்க வேண்டும் நம்முடைய தேர்வு எப்பொழுது ஆரம்பமாகின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா நேரத்தை மாற்றி வைத்து விட்டார்கள் காலையில் பத்து மணிக்கு தான் நம்முடைய தேர்வு ஆரம்பமாகின்றது வழக்கம் போல அல்லாமல் இந்த வருடத்தில் இருந்து பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலை பத்து மணி முதல் பனிரெண்டு நாற்பத்தைந்து மணி வரை பொது தேர்வு நடைபெறுகின்றது என்பதை நீங்கள் மனதில் கொள்ளுங்கள் அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது கற்றலுக்கு துணை பெறக்கூடிய நம்முடைய கணிதம் கற்றலுக்கு துணை பெறக்கூடிய இணையதளங்கள் கணினி வழி கணிதம் என்ற ஒரு இணையதளம் இருக்கின்றது இதை நீங்கள் இந்த இணையதளத்திற்குள் சென்றீர்கள் என்றால் ஒவ்வொரு பாடப்பிரிவிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் அத்தனையும் உங்களுக்கு இடம்பெறும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் இவற்றுக்குரிய பயிற்சி வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஆன்லைன் டெஸ்டும் இதில் கொடுத்துருங்க ஆன்லைன் டெஸ்ட் மூலமாகவே நீங்கள் ஒவ்வொரு பாடப்பிரிவிலும் நீங்கள் தங்களை தாங்களே சுய மதிப்பீடு உங்களால் செய்து கொள்ள இயலும் அடுத்த இணையதளம் டூசி ஸ்டடி நன்றாக நினைவு கொள்ளுங்கள் டூசி ஸ்டடி இந்த இணையதளத்திலும் நீங்கள் கணிதத்திற்குரிய அத்தனை விவரங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் இருக்கின்றது ஒன்பது ஆன்சருக்கு உண்டான ஆன்லைன் டெஸ்ட் இருக்கின்றது இதில் இந்த இணையதளத்தில் சென்றும் நீங்கள் உங்களுடைய கற்றலை வலிமையாக்கி கொள்ள முடியும் அடுத்தது அடுத்த இணையதளங்கள் உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்த இணையதளம் தான் பாடசாலை கல்விச்சோலை இந்த இரண்டு இணையதளங்களிலும் தினம் தினம் தங்களுடைய விவரங்களை பா மாணவர்களுக்குரிய விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் மாணவர்கள் இதனையும் நீங்கள் மனதில் வைத்து இந்த இணையதளத்திலும் சென்று உங்களுடைய கற்றலை எளிமையாக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றும் இணையதளம் இணைப்பு இல்லை என்று நீங்கள் யோசிப்பீர்களானால் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக இணையதள வசதியும் கூடிய ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இருக்கின்றதல்லவா அந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனிலும் நாங்கள் சில ஆப்ஸ்களை கொடுத்துருக்கோம் ஆப்ஸ் என்றால் அப்ளிகேஷன்ஸ் செயலிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கார்கள் இதில் மிக முக்கியமான செயலி டென்த்து கொஸ் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் டென்த்து கொஸ் இந்த டென்த்து கொஸ் என்ற ஒரு அப்ளிகேஷனை நீங்கள் பிளே ஸ்டோரில் சென்று டவுன்லோட் செய்து கொண்டிருந்தால் அதில் எல்லா விதமான பாடங்களும் ஒன்பேட் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் கணித பாடப்பிரிவுக்கு சென்று அதில் ஆங்கிலம் வழி கற்றலா தமிழ் வழி கற்றலா என்ற ஒரு கேள்வியும் கேட்கப்படும் 
இதில் நீங்கள் செலக்ட் செய்ய வேண்டியது தமிழ் மீடியம் என்று செலக்ட் செய்து அல்லது ஆங்கிலம் மீடியம் என்றால் ஆங்கில மீடியம் செலக்ட் செய்து நீங்கள் உள்ளே சென்று பார்த்திருக்கின்றால் கேள்விகள் வரிசையாக கொடுக்கப்படும் அதற்குரிய அந்த சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க உண்டான நான்கு விடைகளும் கொடுக்கப்படும் நீங்கள் அதனை தேர்வு செய்து உங்களுடைய கற்றலை உறுதி செய்து கொள்ள முடியும் ஒரு முறை வந்த கேள்வி மறுமுறை வருமா மறுமுறை வரும் ஆனால் உள்ள இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் மாறி மாறி வரும் ஷஃப்ளிங் மெத்தடோடு இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் சொன்னது ஏதோ ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸும் ஒரு சில இணையதளங்களும் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த இணையதளத்திற்கு சென்று உங்களுக்கு தெரிந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் சென்று அதை நீங்கள் படித்து பயன்பெற்று வாழ்க்கையில் வெற்றியிடுங்கள் இப்பொழுது இதனால் இவ்வளவு நேரமாக நாம் பார்த்த விஷயங்களை கொஞ்சம் நினைவு கூறுவோமா கணித தேர்வில் நீங்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது செய்முறை வடிவியல் மற்றும் வரைபடங்கள் அடுத்து செய்ய வேண்டியது ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் பத்து மதிப்பெண் வினாக்களையும் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களையும் முடித்த பிறகு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் நான் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் பத்து மதிப்பெண் வினாக்களும் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் உங்களுடைய தேர்ச்சியை உறுதி செய்யும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் உங்களுடைய எண்ணி மதிப்பெண்ணுடைய எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க செய்யும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் எளிமையான வினாக்களை நீங்கள் முதலில் செய்து விடுங்கள் எந்தெந்த வினாக்கள் உங்களுக்கு தெரியவில்லை நீங்கள் பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் ஆக இந்த வரிசையில் நீங்கள் கணித தேர்வினை அணுகினீர்கள் என்றால் நேர மேல் நேர மேலாண்மை மிக சிறப்பான முறையில் அமையும் இறுதியாக செய்ய வேண்டிய கணக்கு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் தேர்வினை எழுதும் பொழுது முதலில் எளிதில் தேர்ச்சி பெறும் வகையில் கணக்குகளை செய்து முடித்து உங்களுடைய தேர்ச்சியை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் பிறகு மற்ற கேள்விகளை நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் ஆக இதனால் வரை எவ்வளவு நேரம் பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வை நாம் எவ்விதம் சிறப்பான முறையில் அணுக வேண்டும் எவ்விதம் சிறப்பான முறை சிறப்பான மதிப்பெண்களை பெற வேண்டும் என்பது குறித்த விவரங்களை பார்த்தோம் நன்றி